Marco teme a Mercedes para 2023 e ex-chefão da Porsche revela bastidores sobre o não negócio com a Red Bull. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Hoje pela manhã já tivemos um vídeo mostrando as novidades do carro da Red Bull para 2023, saíram as informações, deu uma olhada, ficou bem legal. E agora nós vamos também de Red Bull, aproveitando já esse pique da Red Bull, vamos para um outro vídeo somente focado na equipe taurina. Começando com o Helmut Marko, falando qual equipe ele teme para 2023 e a resposta foi dada ao Automotor 1 Sport. O Helmut Marko falou que definitivamente a Mercedes, eles são o time mais estável e tem Lewis Hamilton, que embora seus resultados possam ter caído este ano, ainda é um piloto muito especial. E mesmo assim, mostrou várias vezes com seus tempos de volta que é de ponta, e a Mercedes tem simplesmente um pacote muito mais forte do que a Ferrari. Essa é a fala do Helmut Marko, e eu assino embaixo com tudo que ele falou, para ser bem sincero. A Mercedes me parece uma equipe com um pacote mais confiável do que a Ferrari, a Mercedes me parece uma equipe que está em ascensão novamente, enquanto a Ferrari é uma grande incógnita, mudou de chefe de equipe, vai ter uma nova cultura, é tudo muito nebuloso na Ferrari, é só você pegar o histórico das equipes, a Red Bull sempre teve o Christian Horner como o chefe de equipe, o Toto Wolff está desde 2013, se não me engano, na Mercedes, e a Ferrari nesse meio tempo já trocou de chefe de equipe pelo menos umas três vezes. Tudo isso mostra que há uma bagunça na Ferrari, e eu tô com o Helmut Marko, ainda mais quando ele fala de Lewis Hamilton, que eu tô vendo muita gente aposentando o Hamilton um pouco antes da hora, e eu acho melhor esperar para ver, porque o Hamilton é um heptacampeão, que eu acho que ainda está no seu melhor, ainda está no mais alto nível, e é o cara que, assim como o Verstappen, entrega resultados fantásticos. Você não pode achar que vai ter somente o Verstappen brigando lá na frente, quando você tem uma Mercedes que pode colocar o Hamilton lá também. Então, eu não estaria aposentando o Hamilton antes da hora, para ser bem sincero. Acho que o pessoal está um pouco emocionado nesse aspecto. Mas não somente isso o Helmut Marko falou. Ele também enfatizou que obviamente a Red Bull quer vencer em 2023 e são um grupo muito unido, tem uma equipe muito boa e jovem, coisa que a gente também falou nos vídeos aí para trás, o Christian Horner chamando atenção para isso no vídeo sobre a saída do Adrian Newey. Isso significa, de acordo ainda com o Helmut Marko, que eles têm uma base muito ampla, podem se recuperar e lutar de volta e com o Max eles sabem que sempre tiram o melhor proveito do carro e então o Helmut Marko elogiando o Max Verstappen e falando sobre recuperar, porque obviamente você tem a questão da punição do teto orçamentário, que na verdade vai ser uma punição no túnel de vento em si, além do fato de que a Red Bull já teria menos tempo que todo mundo de túnel de vento. O mais provável é que a Red Bull comece o ano bem forte e ao longo ali do primeiro semestre ela vá perdendo um pouco de espaço para as demais, esse é o mais provável. Significa que é o que vai acontecer necessariamente? Não tenho como afirmar, mas eu sei que vai ter gente ano que vem querendo falar, tá vendo, não foi, não sei o quê. Então esse é o mais provável de acontecer por conta do túnel de vento, que é o, um dos principais pontos para você desenvolver um carro, e isso com certeza o Helmut Marko está levando em consideração. Se tiver saindo um barulhinho aí atrás, é porque o vizinho está fazendo aqui um, tipo, uma obra, uma coisa, batendo alguma coisa aí, e vai sair no vídeo. Mas então, eu quero saber a sua opinião em relação a Mercedes ser a grande rival da Red Bull, como o Marco falou, e também sobre a Red Bull lutar em 2023, se você acha que isso vai acontecer, diz aí nos comentários. E agora vamos para o principal assunto deste vídeo, que é um dos ex-chefões, um dos principais comandantes da Porsche, ou do grupo Volkswagen, melhor dizendo, para entrar na Fórmula 1, que é o Fritz Enzinger, acredito que é assim falei o nome dele corretamente, ele saiu da empresa, ele saiu do grupo e agora então está falando abertamente o que estava acontecendo na questão Red Bull Porsche. Um detalhe importante que a gente tem que falar é que tanto Porsche quanto Audi querem usar a Fórmula 1 como um trampolim 
comercial e a Audi principalmente quer fazer uma marca premium, ela quer aumentar os preços dos seus produtos e para isso precisa de resultados atrativos para poder comercializar seus carros nesses novos preços e também querem fazer um contrapeso à Mercedes. Já a Porsche ela quer se consolidar no mundo do automobilismo de vez como a marca de carros esportivos mais atrativa, então tudo isso é uma jogada de marketing. E no que diz respeito ao acordo Porsche Red Bull, o Fritz Enzinger falou ao Speed Week que as conversas com a Red Bull iam muito bem, já tinha um aperto de mão sobre a participação na equipe, mas de última hora o acordo não foi fechado, ou seja, realmente tudo estava extremamente bem encaminhado como vinha sendo reportado pelas diversas fontes, então nós estamos vendo que sim, a Red Bull deu para trás de último momento. E ele até fala que queriam ser sócios em pé de igualdade, confirmando a informação também que a Red Bull passou, mas claro cada um tinha que dizer por si se queria ou não vender as ações. Estava tudo bem para a Porsche, pelo menos, olha só o que ele fala, pelo menos nos comportamos de maneira justa. Não sei se aqui nesse maneira justa ele está mandando uma alfinetada para a Red Bull falando que pô, vocês deram para trás aos 45 do segundo tempo, né, no altar vamos assim dizer, estava para consumar ali o casamento e os caras simplesmente vazaram de última hora. Isso pelo visto não caiu muito bem com a Porsche que tinha essa pretensão obviamente de ter 50% da Red Bull e algumas fontes até dizem que eles queriam comprar a Red Bull em sua maioria para ter obviamente o controle total e virar definitivamente Porsche deixando de ser Red Bull. É algo curioso tá, é algo curioso porque isso confirma o que tem saído de que foi a Red Bull que deu para trás de uma forma um tanto quanto em cima da hora, de uma forma que eles tinham concordado com a participação igualitária e depois simplesmente desistiram e talvez essa tenha sido a última cartada do Dietrich Mateschitz, né? Talvez esse, esse não tenha sido o último grande ato dele, porque ele sempre prezou por essa liberdade, por fazer da Red Bull o grupo de esportes radicais que faz a grande propaganda para o produto principal, que são os energéticos, ou o energético no caso. Mas fica aí essa talvez alfinetada para a Red Bull, é interessante a fala do Fritz Enzinger que repito, está saindo do grupo Volkswagen e por isso de acordo com a matéria ele está sendo demitido, então agora nós temos que ver o que a Porsche vai fazer, já que a Porsche ficou sem opções. E você lembra lá no início do ano quando fizemos um vídeo falando que Audi e Porsche não estavam interessados em somente serem fornecedoras de motores, mas também em ter a sua equipe própria? Pois é, ao longo do ano tudo isso foi sendo confirmado conforme já vinha sendo dito desde o início de 2022. Então as peças vão se encaixando, nós vamos tendo as informações e vamos entendendo esse quebra-cabeça da Fórmula 1, que por vezes é muito simples e por vezes é muito complexo. Mas qual a sua opinião sobre toda essa negociação? Você achou que foi sacanagem da Red Bull? Achou normal? Negociação é assim mesmo? Você pode dar para trás a qualquer momento? Já tinha um aperto de mão, mas aperto de mão não é nada assinado. E eu quero saber, obviamente, a sua opinião aí nos comentários. E se você gostaria de ter visto uma Red Bull Porsche, que inclusive é uma parceria que já vem sendo especulada há alguns anos. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!